Bueno, pues vamos a cocinar, como dice el, el título, pasta con atún. Por adelantar un poco de tiempo, bueno, ya ahora lo veréis. Eh, creo que estamos en el aire. Vale. Vale. Eh, claro, si no hago la transición, mal. vale. Bueno, pues eso, vamos a cocinar pasta con azul, está... Uy, con azul, con atún. Un momento, voy a hacer una prueba. Vale, el chat está ahí, aunque sea un poco pequeñito, pero está. Eh... Vamos a darle. Como podéis ver, la esta olla está ya puesta. Y es porque, espérate que estoy comprobando que estamos en Twitch, porque no me fío mucho yo de esto. Aquí. Está ya puesta porque mi fuego es un poco mierder y así ganamos tiempo. Entonces por eso está puesta ya esa olla eh, a cocer el agua desde hace un ratito. Eh, ¿ven? Parece que estamos en directo. Sí. Pues eso, que, que está puesta la olla para que se vaya calentando porque tarda un poco este fuego. Lo que sí que voy a hacer es que la voy a pasar a la parte de atrás. Y, y aquí voy a bajar un poco el fuego. Este lo voy a apagar. Un momento. Esta receta es de la dieta que estoy haciendo y básicamente es pasta con atún y gambas. Eh, la pasta la que más rápido os dé en este caso yo usaba estos macarrones rallados pero puede ser cualquier otro tipo de pasta atún fresco obviamente y gambas y el micro que se me oye fatal en fin eh, bueno llevar un poco de cebolla la pasta no viene la receta pero yo se la voy a poner para que le dé un poco más de saborcillo igual que le voy a poner un poquito de mantequilla de Laurel. Y un poquillo de albahaca también. Que tengo por aquí, no sé dónde. Aquí. No es fresca, es de... Es de conserva. De, bueno, de conserva, de... De especias normales, ¿vale? Entonces, bueno, como lo que me tarda es la pasta. Y como está ya el agua a punto de terminar de cocer, lo que voy a hacer es con mucha agua, para que se mueva bien, ir poniendo la pasta. Mira que la tapa quema. Sí, voy a tapar la marca, pero bueno. Yo voy a poner un poquito de mantequilla, aunque no viene en el, la receta, pues era un toquecito. Tampoco es mucho. Ten en cuenta que voy a hacer eh, para cuatro cantidades. En principio, las cantidades son las que me dice la dieta, 60 de gramos de pasta, 120 de gambas, 50 de atún. Lo he multiplicado por 4 para sacar tapers, así que son 240 de pasta, 480 de gambas y 200 de atún, más o menos. Mantequilla le he puesto una pizquita. Dos hojas de laurel. un poquillo así y luego para dar también un poquillo de sabor yo a la pasta siempre la a la hora de cocerla le meto cebolla en este caso con media va a ser suficiente para que le dé un poquito de, de gracia. Y 
Vale. Aparte, le voy a echar un poquito también de nuez moscada. Vamos, esto es lo básico para cocer pasta. Y un poquillo de albahaca también. Para que tenga más gracejo. Pero digo, poca cosa, ¿eh? Y como esto ya está hirviendo... Vale, he hecho directamente toda la pasta. En principio, según la receta original, la idea es eh, cocer las gambas aparte y luego sofreírlas con el atún en la sartén. Pero, para que la pasta tenga un poquito también más de sabor al pescado, yo lo que hago es que voy a cocer la mitad de las gambas con la pasta y la otra mitad la voy a hacer en la sartén. Bueno, mitad no, un poquito menos. Estas van a ir ahí, también con la pasta, a darle gustillo. Con esto se queda bien. Vale, y esta pasta pues tiene que cocer el tiempo que pone, más o menos el tiempo aproximado son para estas, si no recuerdo mal, eran como 5 o 6 minutos. Puesto 6, puesto 7. Vale, 6. Vale. Me ha saltado aquí esto. Vale, así. Eh, la tapo para que hierva más. Con cuidado de que no se salga. Mientras tanto. La siguiente cosa que hay que hacer es el atún a araditos. Más o menos. Sin destrozarlo mucho. Tampoco tiene mucho misterio. Vale. Vale. Eh, en la sartén. Como hemos dicho, como yo soy para cuatro... Se ha hecho para, como para cuatro veces la, la edición de la receta. Entonces, en la sartén sería con un par de cucharitas de aceite. Pues esas serían como ocho, pero vamos, tampoco... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tampoco tiene que tener demasiado aceite. Vale, voy a revisar un momentito una cosa. Vale, y esto luego le... Bueno, primero haremos el ajo, o sea, perdón, el ajo, el, el atún con las gambas y luego le pondremos unos ajos con perejil para hacer como una especie de ajito. Y cuando esto se caliente, voy a ir mientras pelando unos ajos. En principio, uno por ración, en mi caso, pues cuatro. Este es que está doble. Tengo aquí la super herramienta peladora de ajos express. Y 
lo dejan así y ya salen pelados. Esto se ha resistido un poco. Ah, mira, este no es tampoco, pero bueno, más o menos. El ajo tampoco es, también un poco al gusto del consumidor. La peladora no ha ido muy fina esta vez, ¿eh? Esto está ya prácticamente calentito. Este fuego lo voy a bajar un poco porque está burbujeando mucho. Y no quiero que se me salga. Vale. Al atún y a las gambas le echo un poco de sal. Y voy a ir poniendo el atún. No está tan caliente el aceite como debiera. Pero bueno, eh, se me abierto al final esto. Vale, quito la tapa y ya. Reducimos. Sí, está calentito el aceite. Bueno. Pongo el atún. Y pongo también las gambas. Y los ajos les quito el culete y el pico. Y los voy a hacer en láminas. Porque a mí sí me gusta notar el ajo. Si prefieres no notar el ajo, pues hazlo más picadito y ya está. Esto en teoría es que la pasta está. A ver si es cierto o le falta un poquito más. La pasta es que es gordita. Es, es durilla. Voy a dejar un par de minutillos más. Le voy a echar el ajo pues, para que no se queme. Cuando ya estén hechos el atún y las gambas, lo añado y así no se queme. Con un poquito más de aceite. Y esto, bueno, lo voy a partir un poco más. Un poquito más. Sin ser fino del todo, pero un poco. Sin ser tampoco tan grande en las láminas. Me jode que me están soltando mucho agua las gambas que son congeladas. Pero bueno. O sea, estaban descongeladas, obviamente.
Vale. Vale, la pasta está. A ver si consigo pinchar un cacharrito. Mm. Mejor. Hoja, pero no la veo ahora mismo. Pasta lista. Esto me está sacando mucha agua. Voy a hacer una cosa. Bueno, esto lo mezclaré todo directamente. Todo junto luego. Está faltando mucha agua, la voy a escurrir. Un pelín más de aceite. Salajo. Esto estaba ya prácticamente hecho. Ahora sí, el perejil. Ahora huele que lo flipas. Huele que lo flipas. Y ahora en cuanto el ajo esté doradito... Le vuelvo a echar toda la pasta. Espero que me quepa y que pueda remover aquí un poco. No sé si me va a caer, pero que sí. Esta sartén, esta sartén puede con todo. Hombre, la idea es tener una mezcla homogénea de todo. A recoger mierdas varias. Vamos a usar la, la olla para remover porque no me fío de la sartén. Ya con el fuego simplemente apagado lo que lo que resume de calorcillo lo aprovechamos, pero el fuego apagado. Ahí va. Y ya estaría, prácticamente. Esto es... Como toda la pasta, se le puede echar un poco de queso, se le puede acompañar un vinaco blanco, así rico que tengáis. Unos fumosos sobre todo. 
Y lo que yo sí que le voy a hacer ahora como toque final es echarle un poco de pimienta negra. Aquí. Recién molida. Y lo muevo un poco más. A los fans de la del orégano se le puede echar también. Vale, no pasa nada. No, no he querido echar más, pero... Pero ya está ahí. Y nada, esto de aquí ahora sacamos cuatro platos. Lo que... Hay que pesarlo siempre. Se me ha quedado un poquito pegadita aquí alguna cosa. Mira, me han salido 900 gramos de, de tupper. O sea, que serían unos entre 4 y unos 225 gramos por, por ración de dieta. Eh, no es mal plato, ¿eh? Me voy a sacar ahora aquí un plato. Un, la ración básica. Eso sería básicamente, esto sería una ración eh, individual. O sea, cuatro como estas no están nada mal. Si quieres plato único y quieres comer más, pues come más. Pero vamos, yo de aquí voy a sacar cuatro tuppers. O sea, este plato, tres tuppers más. Y tres. Luego se le puede echar un chorrito de aceite también para terminar de alinearlo, pero vamos, no es poca cosa. Porque esto tiene muy buena congelación. Aquí va un tupper. Es más o menos quedó hombre siempre a lo mejor queda alguno con un poquito más de, de contumio que otro pero básicamente están bien repartidos y bueno en teoría todo lo que sobra debería ser suficiente Un poquito más corto, voy a hacer un, una de aquí. Mira, está ahí. Y ya estaría. Cuatro platos de pasta de atún con gambas. Perfectamente hecho en 25 minutos.
Lo digo, esto ahora para comer, te puedes estar si quieres un poquito más de orégano o queso rallado, parmesano. Eso ya no forma parte de la dieta, obviamente. Pero vamos, que el plato básico así, con un cachito de atún. Está buenísimo. Ah, te digo yo. Que es mío. Nada. Eh, como suele decirte, decirse, síganme para más recetas. Nos vemos a saber cuándo, porque esta sección es completamente aleatoria. Adiós.